Orozco. Bueno, pues para arrancar yo digo, ¿por qué no vamos a ver rápidamente cómo está el peso el día de hoy? Hemos tenido una, un, pues sí, una vertiginosa apreciación del peso en las últimas semanas y en los últimos días más claramente. Hoy amanece a 17.12, hay la expectativa de que siga apreciándose el peso y aquí el financiero tiene en sus ocho columnas, con, confirma Fitch... Buena salud de las finanzas públicas, de acuerdo con, eh, con Llorio, el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, ratifica a la agencia el grado de inversión de México con perspectiva estable, apoya avance del peso en ese momento cuando cerró este, la edición a 17.06, ¿no? que está moviéndose, pero, pero en más o menos una misma tendencia. Así es, lo que dice el presidente es que hay una fiebre de inversión y que México sigue siendo muy atractivo y aún así eh, le da la oportunidad a nuestro país, como se conduce con mucha dignidad la política exterior y con mucha firmeza a López Obrador, de plantear algunos diferendos con Estados Unidos. El caso del maíz transgénico, el caso del glifosato, del cual vamos a dar cuenta más adelante, pero sí es muy interesante cómo sigue eh, llegando la inversión extranjera, cómo se sigue fortaleciendo el peso, cómo sigue habiendo confianza en términos... Eh, nacionales de nuestro, en nuestro territorio, ¿no? Así es, y bueno, el, ya nada más para de remojum ver qué <risa> otras cosas eh, se plantean en la prensa nacional del día de hoy, pues por supuesto está lo que mencionabas, Jorge Armando, uh -huh. el inicio de los trabajos eh, de territorio que a, harán los distintos aspirantes a la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación, eh, pues entre desde el día de ayer, el día de hoy, lo vamos a ver un poquito más adelante, eh, pero bueno, esto es parte de lo que se consigna el día de hoy también, y también pues cómo va avanzando eh, pues, las negociaciones al interior de la alianza Va por México para ver también cómo ellos van a elegir a su candidato próximamente. 